Da skal vi sette litt betingelser for summering av tall. Her har jeg satt noen positive og negative verdier. Og det første vi kan gjøre, det er at jeg ønsker å summere kolonnen, men kun de negative verdiene. Og da kan jeg bruke summer hvis. Og så ser jeg at området som setter vilkårene, det er verdiene i A-kolonnen. Og så er vilkåret, det må jeg sette i anførselstegn. Så vilkåret er at verdiene skal være mindre, Kjetil. Mindre, skal vi se. Og summeringsområdet, det er det samme området. Nå skal vi bare summere negative verdier i kolonne A. Da får jeg at det er minus 142. Så kan jeg trykke på å holde kontroll nede her, og så klikker jeg på de tallene som er negative. Og da ser jeg her nede at summen er 142. Check. Det andre vi skal gjøre, det er at vi skal summere verdiene i B-kolonna, der tallene i A-kolonna er negative. Og da sier jeg at området hvor vi har kriteriet, det er A, og vilkåret, det er fortsatt at det skal være mindre enn 0. Men nå blir summeringsområdet her. Og da får vi 148. Så kan vi ta den samme kontrollen her. Klikke på den. Og så markerer jeg de tallene hvor det er negative tall til venstre. Og da får jeg 148. Check. Det er morsomt, altså. Juhu! Ha en fin dag!